ja, wir sind heute immer noch in Snake und stellen gerade fest, dass unsere Maschine nicht anspringt. Und der Jürgen hängt jetzt schon wieder im Motorraum. Das macht keinen Spaß. Ich starte nochmal die Maschine. Ich gehe jetzt hoch und starte jetzt nochmal die Maschine. Genau. Wir verlassen Snake nach nur einem Tag. Wir wollten eigentlich zwei Tage bleiben. Aber das angekündigte Wetter ist nicht gekommen, sodass wir uns entschieden haben, doch weiterzufahren. Unser Ziel ist Leo Waden für heute. Der Start war etwas rumpelig. Die rechte Maschine sprang nicht an. Ich habe mal die Zündschlösser überprüft, beide funktionierten. Dann habe ich mal allen Kabel gewackelt und am Ende ist der Motor dann doch angesprungen. Und wir konnten mit einer halben Stunde Verspätung starten. Da, dafür hast du aber das halbe Wohnzimmer abgebaut. Ja. Der Motor ist alles so eng und äh, man findet eigentlich die Teile überhaupt gar nicht. Und man kann auch gar nicht unter dem Motor. Das ist also sehr extrem kompliziert. Aber wir sind glücklich, dass es dann doch so einfach funktioniert hat. Ich weiß zwar nicht warum, aber so ist halt Theorie. Hier sieht man ja Aquadukt, wo die Straße unter der Wasserstraße hergeht. Wir haben jetzt wieder verlassen und sind jetzt wieder auf dem Prinz Margret Kanal. Hier gegenüber gibt es jede Menge Wasserrastplätze, die leider noch alle nicht benutzt sind. Der Wind ist wieder etwas stärker geworden. Das ist also relativ unangenehm. Vor uns fährt Frank und Claudia. Wir fahren jetzt auf Sneaker Meer raus. Hier links sieht man noch eine kleine Fähre. Die rüber fährt auf diese Insel mit den vielen Wasserradplätzen. Diese ist von Land aus nicht zu erreichen. Ich möchte nicht wissen, was im Sommer hier los ist. Jetzt ist noch alles verlassen. Zu Corona-Zeiten sind wirklich extrem wenig Leute unterwegs. Oh, das Ding am Meer haben wir passiert. Und jetzt geht es durch die Schleuse vor Terne, die allerdings immer offen steht. Zu Corona-Zeiten wird hier am Kanal natürlich auch wild gekämmt. Mit ihren Wohnmobilen stellen sie sich an den Kanal, holen ihre Stühle raus. Und so ist man halt auch sicher. Und die Angler sind auch zu Gange. Hier hat man eine extra kleine Fahrspur für Sportboote gemacht. Aber wir nehmen trotzdem die große Spur. Mit 7,15 Meter ist die Brücke recht hoch. Alle Brücken auf dem prinz margret kanal sind hoch genug, dass die Motorboote in der Regel und auch alle Frachter ohne Brückenöffnung durchfahren können. Hier hat man ein Restaurant mit Steg. Ja, müssen wir da schauen, dass wir den Anglern genügend Platz lassen. Die Motorbootfahrer, die haben es auch nicht einfach mit den Wellen. Das ist immer schon eine Schaukelei. ob unsere Welle etwas humaner ist. Unsere Welle kommt so in zwei Phasen. Das ist deutlich weniger schaukeln. Grow ist auch ein schnuckliger kleiner Ort mit sehr viel Hafen. Hier haben wir auch schon gelegen. Und da kann man auch nett am Wasser essen. Unser Ziel für heute ist aber Leo Warden. Die ganze Stadtpromenade besteht eigentlich nur aus Stegen. Die Kollege hier biegt ab. Es gibt noch eine zweite Route nach Leo Warden. Die Stande Mastroute. Allerdings hat die mehr Brücken. Und äh, dauert daher etwas länger. Wir nehmen die Route über den Prinz Margaret Kanal. Die ist einfach etwas schneller. Ja, hier kommen jetzt einige Berufsschiffe uns entgegen. Der ist schwer beladen. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. 
mal ein bisschen Speed rausgenommen, dass wir die Ruder hier nicht versenken. Wir befinden uns jetzt auf den letzten paar Kilometer nach Leuwarden rein. Wir fahren hier schon links an einem Wohngebiet vorbei. Nachher kommen noch mehrere Brücken, die wir noch passieren müssen, um bis ins Stadtzentrum reinzufahren, wo man ganz toll an, an einer Karte liegen kann und direkt im, mitten im, im Zentrum ist. Hier sind die Brückenhöhen so um die 5,30 Meter. Das ist immer ein bisschen wenig. Aber das wird schon passen. Frank passt durch. Ja, das passt ganz gut. Kein Problem, die Brücke zu passieren. Wir haben hier noch mal einen Engpass, wo wir uns durchschlängeln müssen weil hier an dem Kanal gearbeitet wird. Also so wie es aussieht, wird hier der Schlamm rausgefördert. Da kann man die Arbeiten sehen. Jetzt stehen wir hier vor der Brücke und warten, dass, dass die Brücke gleich aufgeht. Rot-Grün haben wir schon mal. Bis hier oben ist, ne? Und schon stehen wir wieder vor der nächsten Brücke, die auch schon wieder rot-grün zeigt. Da dauert wieder. Ah, jetzt klingelt's. Der letzte Fahrradfahrer ist drüber. Und jetzt gehen die Schranken dicht. Hier haben wir mal schöne Bilder unten drunter. Ja, wir haben Leuwarden erreicht. Genau. Noch eine Brücke und dann auch noch schön die Hütte zu finden. Okay, ich gehe mal die Karte angucken. Das sind so schöne Plätze, wo man sich hinlegen kann mit seinem Boot. So richtig schön idyllisch. Toll. Wir passieren noch eine Brücke und danach werden wir auch so einen idyllischen, schönen Liegeplatz ansteuern. Da müssen wir noch durch. In Leowaden angekommen, haben wir einen schönen Platz an der Karte bekommen. Wir sind noch durch die zweite Brücke durch und dann nach der zweiten Kurve rechts liegen wir eigentlich sehr schön. Zum Bezahlen kann man auch gleich. Und mit knapp 20 Euro ist das auch okay. Das Brückengeld von 7 Euro am Anfang mussten wir nicht bezahlen. Das fällt anscheinend wegen Corona-Zeiten weg. Es ist gut, dass wir jetzt hier sind, denn es kommen jetzt doch einige Boote noch rein. Marina packt schon den Kuchen. Es gibt jetzt gleich Kaffee und Kuchen. Mittwoch kurz vor 6 wirkt Leo Waden wie ausgestorben. Nicht mehr viel los. Ging nur vor, vor zwei Jahren, wo das noch Kulturhauptstadt war, ist ja richtig wenig los. Wir suchen gerade noch ein Restaurant für heute Abend. Nach langer Suche sind wir beim Chinesen gelandet. Mal gucken, ob sie uns hier reinlassen. 
Hier geht es am Seiteneingang rein. Okay, und wieder Corona-Essen beim Chinesen heute mit Abstand. Claudia als Foodbloggerin. Genau. Der Schiebeturm hier in Neuwaden. Er ist richtig schön schief. Und auf der Seite kann man sitzen, der Treppe, und sich den schieben Turm betrachten. Ein kurzer Weg hier durch das historische Zentrum. Und am Ende dieses Weges durch das Tor und schon sind wir am Boot. Kurz vor 10. Es regnet. Wir liegen hier in der Kante. Und es ist ganz schön gefährlich, hier hoch zu gehen. Gleich geht's los nach Harlingen. Ich hoffe, kommen wir hier ohne Knochenbrüche wieder runter.